চলে যাব আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন যিনি আগামী দিনের খবর জানেন শিশুদের মাথার মধ্যে এইভাবে টাল টালাইয়া বলছে এটা কইও না এটা কইও না যে আমাদের মধ্যে এমন এক নবী আছেন আগামী দিনের খবর জানেন তখন নবী যে আহবাকর সিদ্দিক এবং আহবাকর থামো শিশুরা যা বলছে বলতে দাও শিশুরা যা বলছে বলতে দাও আপনি কি বলবেন ইল্লা মানির তাদা মিনার রসুল আল্লাহ তালা গায়েবের যদি ইচ্ছে করেন তাহলে তিনি যে কোনো রসুলকে তিনি তার গোমর সব কিছু ফাঁক করে দিতে পারেন সব ফাঁস করে দিতে পারেন সব গোমরের কথাগুলো তিনি উপস্থিত করতে পারেন আপনি সেই আয়াতের ডায়ালিসিস জানবেন না কথা কন না মিক্সার করার ক্ষমতা আপনার নাই কাজে কোরআনের এক আয়াত যে আরেক আয়াতের তফসির করে কোরআনের এক আয়াত যে আরেক আয়াতের ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যা পর্যন্ত আপনার যাওয়ার জ্ঞানটুকু আপনার কাছে থাকতে হবে কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য আজকের সব আমার দিনে মরণ বুড়ানো দিন কি করবেন বাকিগুলো উনি জবাব দেবেন ঠিক আছে বাকিগুলো উনি জবাব দেবেন ইনশাল্লাহ তো সম্মানিত সুদে আমি আপনাদেরকে বোধ হয় বিরক্ত করেছি আমি মাসের ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি রবিউল আহুয়াল নামে একটি মাস আছে এই মাসটি হিজরি হিজরি সনের একটি নবীর হিজরতের মাস কথা বল না অতএব নবী যে হিজরত করেছেন নবী জন্ম নিয়েছেন হজরতে এবন হাজার আসকালেন রহমতুল্লাহ আলাই তিনি বলেছেন যে সোমবারের দিনে রোজা সম্বন্ধে মরণ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে সোমবারের দিনে রোজা পালন করা আমরা রোজা দিয়ে নবীর মিলাদ করব অন্য দিয়ে কেন আরে বোকা রোজা তো ভালো জিনিস কত কর না এটা করলে তো ভালোই এটা যেহেতু রোজা তে রোজা দিয়ে নবীকে যদি রোজা সোমবারের দিনে নবীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে নবী সোমবারের দিনে রোজার বরকত কেন সোমবারে রোজার ফজিলত বেশি এই কারণে ফিহে উলেত্তু এদিন আমি জন্ম নিয়েছি ও ফিহে অঞ্জেলা আলাইয়া এই দিন আমার উপরে কোরআন নাজিল করা হয়েছে তো কোরআন নাজিল করা যখন হয়েছে তখন আপনি সোমবারের দিনে রোজা রাখার বিষয়টা একসেটিয়া ভাবে আপনি শুধু নবীর এই জন্মের দিন হিসাবেই শুধু আপনি কেন মনে করবেন কোরআনও তো নাজিল হয়েছে ওই দিন কথা কর না তাহলে কোরআন নাজিল হওয়া এই বরকত সেই অনুযায়ী আপনি রোজা রাখবেন নবী জন্ম নিছেন এটা বিশাল ফজিলতের কাজ তাই বলে নবীর জীবনী আলোচনা করা যাবে না এটা দলিল দাও কথা কন না নবীর জীবনী আলোচনা করা যাবে না এই দলিলটা তোমরা দাও আল্লাহ তো বলছেন নবীর আলোচনা সবার উপরে সব বিষয়ে আলোচনা করো সুভান আল্লাহ নবীর মাথার চুল মোবারক কেমন ছিল নবীর হাত মোবারক কেমন ছিল নবীজির দাঁত মোবারক কেমন ছিল নবীজির দাড়ি মোবারক কেমন ছিল নবীজির চক্ষু মোবারক কেমন ছিল নবীজির আপাত মস্তকের প্রতিটি তার দেহের প্রতিটি এই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো নিয়ে তোমরা কথা বলো আমি এর উপরে বই লিখেছি আর তার সংশোধন ও পরিচর্যার একটা বিশাল এই সাড়ে ছয়শো পৃষ্ঠার বইয়ের ভিতরে আমি লিখে দিয়েছি জামান নবী সাহামের এই অঙ্গগুলো এগুলো এমন যে নবী করিম সাহামের হাতের সাথে যদি কেউ মুসাফা করতো তাহলে ওই হাতের থেকে তার মেশকাম্বরের ঘ্রাণ গোলাপের ঘ্রাণ মাস চলে যেত তাও সেটা নিঃশেষ হতো না ওইটা ফুরিয়ে যেত না বরং হাত লাগাইলে সে ঘ্রাণটা নাকের মধ্যে চলে আসত কাজী যত জানবেন যে যত জানে ফলবান বৃক্ষ হয় ফলভারে নত নিজ গুণে নত হয় গুণবান যত তেমনি শুষ্ক কাষ্ঠ আর মূর্খ যত জন ভাঙ্গিয়া পড়িবে নত না হবে কখন মূর্খ আর অজ্ঞানী যারা এরা সেই শুকনা কাঠের মতো এদের বাঁকা করলে বাঁকা হবে না ভেঙে যাবে কথা বুঝেন নাই তো কাজেই যারা জ্ঞানী তারা ভাঙ্গে না তারা দেখে যে না এর ভিতরে আর গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে শুধু পানির উপরে কুস কসুরি পানা দেখে নবীর মিলাদ আপনি বন্ধ করবেন খবরদার ওই সাগরের নিচে মণিমুক্ত আছে সেই মণিমুক্ত আমার নবীর শুভাগমনের খবর দেয় বলছ ভাই কাজে এই প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানেই আপনাদের কাছ থেকে দোয়া আছে আমি শেষ করতে চাই আমার একটা নাতনি অ্যাপোলো হাসপাতালে খুবই অসুস্থ 
আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ করে দেন সকলে বলুন আমিন আমার এই বইগুলো নেওয়ার কারো সুযোগ থাকলে নেবেন আমি এখন চলে যাচ্ছি আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন সকল বলুন আমিন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন কোনো কোথায় কষ্ট পেয়ে থাকলে ক্ষমা করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত